跟我出来。姐，你先拿着。这是我跟他之间的事儿，跟你没有关系。让开！别动小欧姐，有什么事冲我来。去！小雨，你没事吧？你有病啊！有什么事不能好好说？他该打，我今儿绝对不会放过他。你敢？严姐，你给我听好了，小雨才是我珍惜的人，你再敢动他，我跟你没完。季小欧，你不要再被他给骗了，他不是你想象那种人，他就是个人渣。我是人渣，你是什么？你不就是个富二代吗？你在外边呼风唤雨，靠的还不是你们家？你牛什么呀你？走！哎哎哎哎哎，小姐，您可不能走，您得赔偿我们的损失。谁打找谁赔？哎，小姐，您可不能走。您看您朋友打成什么样了？我跟他们可说不清楚。还有餐费没结呢吗？我弟不是说他已经结了吗？他说用完餐之后结。你给我让开！你要打死他！他就是个害人害己的畜生，他活该！严谨，你今天到底怎么了？你问他，你问他干了什么好事？姐，你别管我。你先走，战宇，你如果还算是个男人，就敢做敢当，把你的真面目给纪晓欧看看。发生什么事了？没什么大事。我明天还有事，我先走了。我那时候是彻底的爆炸了，亲手毁了纪晓欧的生命。但我到现在，我都没法理解。你说战宇干了一件这么缺德的事儿，不但没有一丝懊悔，还有心情泡妞。现在的孩子，都这么没心没肺。你说战宇因为自尊心不想借你的钱而背叛你，这理由解释得通吗？你是不是也觉得这个事儿听起来特别荒谬？就为了这二十万。可以抛开大局而不顾，你们说，这是正常人干的事儿我突然想起六年前的那一天，幺零二零任务刚刚结束。我清醒后，第一眼就看到老程。我问他：“儿子回来没有？”他
一言不发，只是不停的拨绳子，然后我就什么都明白了。老程的昏迷不醒，导致我与警方彻底失联。而刘伟那一边已经派人盯上我了。眼下最棘手的问题是如何应对刘伟的内鬼调查。如果刘伟找不到内鬼，小美人跟吴峰的下一笔交易就不会进行。我的任务也不可能结束。更为危险的事儿，自打打人事件后，再与消失了。他作为除了老程以外，唯一能够证实我身份的人，只要他对刘伟开口，我必死无疑。为了自保，我不能去找战宇。我唯一能够做的，就是原地待命。严总，有人找。严总。刘总让我请您去喝茶。稍等一下，店里还有点事儿，我先安排一下。刘总找你有些事儿，请吧。路有点远，严总睡一觉就到了。不是喝茶吗？睡什么睡、啊？嗯、我深知自己将前去赴一场红梅宴。那一路。开了至少有一个小时，车应该早已远离城市和人烟。如果今晚我死在刘伟的手里，恐怕尸首都不会被人发现今天请我来这么别致的地方，唱哪出啊？等我一下啊，我把这点肉收拾收拾。以前做学徒的时候，跟着屠夫学杀猪，后来啊，还就套上这口了。看来刘总今天心情不是很好啊。走私的夏阳没送到老吴手上，却被警察给盯上来了，还连累了梅姐和严总，我这心情能好吗？打呀！谁啊？不认识。啊。做学徒的时候，跟着屠夫学杀猪，后来啊，还就套上这口。
，也能认识他吗？哎，他不是那个似水流年咖啡店的打工仔吗？除了似水流年，也是再没见过的。没有。他的确是咖啡馆的那个打工仔，但他也是六子的手下。酒吧街出了名的小毒贩，也是真不认识他，还是跟我这儿演戏呢？刘总什么意思啊？我的意思是，以严总在梨园的地位和势力，怎么能有不认识的人呢？我是什么大小角色都得认识吗？接着打。这个 K K 就是内鬼，就是他跟警方通风报信，差点把我们连锅端了。他还有个同党，就在我们这群人中间。但这小子嘴太他妈硬，我是刀枪棍棒都撬不开。你是缉毒警出身，审讯这块肯定有好多招，帮我审审。不就是损失了一点象牙吗？何必这样大张旗鼓？大张旗鼓，必须大张旗鼓啊！内鬼啊，大哥，这是象牙那么简单的事吗？啊？外贼好多，家贼难防。这么多兄弟眼巴巴看着呢，我不杀一儆百，给他们好好立立规矩，我这以后队伍怎么带啊？啊！刘子这个 K K 啊，是音乐学院的高材生，打小提琴的。瞧这双手，又细又长的，一看就是搞艺术的。哎，打小提琴是用哪个手摁那个琴弦来着？我真不知道，大哥，大哥，别别别跟我说这，大哥，我求你了，我真的什么都不知道，大哥。贝肯啊，我很负责任的跟你说，你要是再不告诉我你的同党是谁，你就得赶上去打鼓。刘总，你肯定误会了，我真的没有，我真的不是内鬼，我没有通话。我我说，我说，我知道这是内鬼。还是不想去打鼓啊！说，谁啊？是内鬼，你指谁呢？你疯了吧你啊！大哥，造谣，污蔑，他之前进去过，他被警察说服了。小子，看着我，我跟大哥在一起这么多年，一直没有出过事儿。你现在说我，刘总是不是想死？刘总啊，我跟着刘总。经常私底下偷偷卖您的货。交易的前两天，他给他女朋友买了新车，这钱你说哪来的？刘总，我真没骗您，我钱哪来的？跟你有什么关系？诬陷我，你别信他。我有证据，刘总，我之前跟踪他，他去跟警察接头，我偷偷录了音，就在我手机里。不信您看。
，纯属是诬陷。咱们简单扼要的说一下吧。时间定了，伟哥亲自部署了运货路线，他让我负责交货。地点呢，就在小云县。小这不是我跟警方说的话，我不可能跟警察说这样的话，大哥。别信他的。去俩公司交钱，我会去立刻部署抓捕任务。你得相信我，大哥，你别信他的，行吗？哪儿弄的录音？就是伪造的，知道吗？给我上拿出证据来啊！哎，站员，你迟到了，他就溜到那儿去了，你得提前给我报备过了。今晚刘伟亲自部署了运货路线，六子和我负责交货。录音呢？原来这两年我转的货都是跟你一起卖的，大哥。是啊，我承认我错了，我下回再也不敢了。但是我发誓，我只是想挣点钱，我根本就没有背叛过你，啊，大哥。谁是你大哥？一直是你。刘总，柚子之前跟我说，他说他早晚有一天会取代你的。铁老子他妈今天弄死你！抓那个抓我自己头上来了，赶紧走，看笑话了啊！走走走走。这小子怎么处理啊？把他拖出去，完了。别大哥，我是冤枉的，大哥，真的真的，你给我一个机会，我妈还在医院里边，我真的是冤枉的，大哥。哎刘总，这小子是个大学生，我怕他出了什么事儿，学校跟家长一定会报警。如果因为他耽误了我们的大事儿，有一点得不偿失。我说过什么来着？啊，你这对 K 还真就把他那六给灭了啊！敢说出去一个字，你和你妈都得死。你收拾一下。哎，严总，可以啊，刘总，定制款的 M 幺九幺幺，进口的吧？严总好眼力，当警察的时候。没少研究枪械，波浪宁设计的，这个枪很耐用，威力很大。它有一个唯一的缺点，就是手枪的握把过大，容易走火。刘总可要小心。
还真被你说中了。刘总也是个痛快的人，有什么话咱们直说。给你看点东西。你之前破了不少案子，这种地方应该再熟悉不过了吧？刘总，今天终于把这层窗户纸给捅破了。这厂子够大的，够野的。你是聪明人。这层窗户纸在你面前什么时候存在过？你费尽心思接近我们，不就是为了弄清楚这点事儿吗？可惜你们的行动失败了。你的大哥没死成，真的挺遗憾的。我要是你啊，早都没心情演戏了。你说，这枪现在会不会走火？我算看明白了，什么 K K 是内鬼，全是扯淡。你今天叫我过来，就是打算把我给弄死。我一直把你当成好兄弟，而你永远把我当成你的敌人。你弄死我可以，但你有没有想过后果？把枪放下，小美。我让你把枪放下。这事儿你别管。你们都出去！怎么，现在都没人听我说话了吗？内鬼已经揪出来了，这出戏码可以收场了。现在还不能确定他不是内鬼。这次交易失败，我们已经损失了很多。如果还不能及时把货送到吴芳手里的话，他一定不会放过我们。这一点，你应该比我更清楚。现在，能帮我们把货顺利送出梨园的，只有严谨了。你杀了他，是要自绝后路？你信了他，那才是自绝后路。严谨，我希望你能明白，我选择你这个人，谈的是生意，不是感情。所以这次，如果你骗了我，那我们也只好同归于尽了。你想赌是吧？你不想跟我一起？这个是咱们最新研制出来的一批货，刚好还没有人验过。严总，帮咱们验验货吧
，严姐，严姐，你来干嘛？你怎么了？今儿不好意这是什么？你吸毒？像我这样的瘾君子，你还惦记我干嘛？让你走啊！喂。死是活。没事吧，哥，醒醒！你来干什么？狗鬼！哥，你你你真吸毒了？是来看我笑话的吗？还想害我还得不够惨吗？之前是我一时心急，我做错了事儿，我求求你再给我一次机会，我一定配合你。你还能怎么配合我？刘伟已经不信任你了，知道吗？那我该怎么做？我都听你的，哥。
我求求你了，你再给我一次机会吧，哥，我一定好好配合你，你帮帮我，哥，我求求你，你帮帮我，哥进来吧，咱们给我滚，哥，哥，我求求你了，你帮帮我吧，滚。脱隐袭来，我感觉有成千上万只蚂蚁在撕咬我的身体，尸骨的疼痛，牙齿裂开，骨头断掉，五脏六腑被撕扯，我从未有过那样的绝望。这种瘾君子。找我什么事儿啊，老冯？云姐，你从什么时候开始站这玩意儿的？你这么做对得起你曾经穿那身警服吗？那身衣服，我早就给扔了。我不像你那么执着。云姐，我一直觉得你是一个有数的人。你再混，你有底线。我真没想到。你堕落成这样，我也不知道自己怎么就走到这一步。可能是钱多少的吧。我早就想好了，人固有一死，无非是早一天晚一天的事儿。你也不用管我了，你全当不知道，让我一个人自生自灭吧。干嘛
啊，给我去接个所，走。我不去。对不起，老冯，但我的事儿真的不用你管。我有事儿要忙，请回吧。够，黑总。欢迎欢迎，吴总久等了。来来来，里边请里边请。我都没用脱光了给你搜啊！哎呀，好了好了，这小破坏。快坐！神光与青龙，财气喜重重，求谋百事全，横财也兴隆。今天啊是吉星高照，万事顺心，一点都没错。跟吴老板合作就是痛快。哎，严总，你可是我的贵人啊！哎，哪里的话，是吴老板您瞧得起我。<笑>严总太谦虚了。哎呀，这话慢慢聊啊，茶要趁热喝。哎，行。雷总，咱们以茶代酒庆祝一下，祝我们旗开得胜，马到成功。这次交易结束后，我还有其他人要介绍给你。
不掉了剩下的事儿，曹警官应该都清楚了。好吧，今天咱们就到这儿吧。这就完了。完了，把人带过去吧。纪晓知道翟宇已经死了吗
，上次发作啊是三天前，周期啊是越来越长了。只要能挺过这个阶段，毒瘾肯定能戒掉。李国建，这孩子马上宣判了，你给我看好了啊，别惹事儿。是，我王姑娘放心。哎，大哥，您这个名牌上万呢、啊。换什么？过来，今天晚上你睡这儿吧。不是大哥，我在这儿睡呢。那边那么大地方呢，串一串。就往那边转转转。谢谢大哥，一来就挨着大哥睡。哎，哎，不是你这孩子，真不懂事儿。叫什么？零三六二，名字。马林。多大了？十八。犯什么事进来的？我杀了个骗子。嗯，你说什么？为什么？他骗了我爷爷的救命钱。嗯，那你爸呢？我没有爸妈，是我爷爷把我养大的。那你也不至于杀人吧？那他凭什么害我们？凭什么呀？你先别激动。到底是怎么回事啊？去年我爷爷得了肝炎病倒了，他为了省钱，死活不肯去医院，每天晚上都疼得死去活来的。上个月医生说，我爷爷要是再不去治疗，这个病就要变成癌了。我们得了癌症，急需要做手术，我需要钱。我真的很需要钱。那，那你这孩子还是太冲动了。他有什么事儿不能好好说、啊？他欺负我们不懂，用假保单骗了我爷爷所有的钱。其实我没想真砍，我就想拿刀吓唬吓唬他。但是他说话太难听了，我眼睛一黑我就。没想到后果会这么严重。
案的死者是音乐学院大三在校生，今年刚满二十二岁。死者生前品学兼优，曾获得全国青年小提琴比赛金奖。死者在遇害后，尸体被残忍肢解，抛尸多年。前半段手段残忍，案件性质恶劣，对社会造成了极其不良的影响。如此美好的青春少年，为何会在今年伊始惨遭杀害？请持续关注本台记者的后续报道。没有。吃点甜的，心情能好一点。我是不是可以申请去看守所见一见严谨？你要干嘛？你想问是不是他杀了振宇？他能告诉你吗？他现在可是贩毒大案的主谋，连家人都见不上一面，更别说你了。你可是答应了我的，这事就放下了，以后“严谨”两个字都不能再提了。他已经是你的过去式了，凡事都要往前看，没准哪天就像我一样，转角遇见真爱了。杀人分尸，真的假的？你没看微博呀？有网友拍到抛尸现场了，好，你还拍到尸块了，也不知道是不是一个人，巨恐怖！妈呀，太吓人了！两位美女，我们那边的桌子已经收拾好了，要不然我们那边坐。啊、哦，好的。你这几天都不许刷微博，什么都不许看，听我的。这李元氏这么多年了，没发生过如此恶劣的事儿。哼，现在可好，上微博了，全国人民都知道，胡七八糟的什么都有。咱们的官网被挤爆了，就我这手机，也被打爆了，一刻没消停。其实我也没想到事情会闹到这个地步，但是局长，现在已经是自媒体时代了，我们出警难免会被群众看到，群众一好奇就会拍点什么，就我们控制不住啊。控制不住也得控制，我再强调一遍啊。关于本案没有拿到确凿证据之前，一个字都不许透露出去。嗯，明白。局长，进来，过来坐吧。嗯、先汇报一下审讯的情况。严金始终坚称他是城府支队长安插在小美人贩毒集团中的卧底，他的卧底故事。听上去逻辑通顺，情节惊心动魄，一点也不亚于一部精彩的缉毒大片。这个严谨啊，当年在武警做特种兵，是个优秀的狙击手。干缉毒警那几年，参加过多起大案的侦破工作。依照他的能力，独占一部精彩的缉毒大片，有可能。对。所以，为了印证严谨口供的真实性，我和赵副支队长针对关键信息进行了核实。虽然调查结果。与严谨所说的吻合，但还是没有足够的证据证明严谨就是警方的卧底。最终还是需要程副支队长醒过来才能证实。但我个人觉得，严谨是卧底的可能性很大，因为在收网前，我的确在程副支队办公室收到过一个电话，是那个人给我们透露了交易的关键信息。
进行分片排查的，尽快找到分尸现场和作案工具。哎，你们不是已经发现了这个运尸体的垃圾箱吗？那就根据监控，应该可以判断出分尸的大概位置了。啊，局长是这样的。严谨居住的小区明空公馆，它属于新的社区，旁边道路的监控还没有完善，而且垃圾桶也是我们在周围搜查的时候无意间发现的。嗯，还有啊，独树强这条重要线索还要继续调查，知道你们二位都。爸，我妈呢？她很不舒服。您能不能给禁毒支队打个电话，问我哥的情况，看看他们是不是搞错了？我觉得没必要。你哥哥太让我失望了。他怎么能干这种事儿呢？我情愿没这个儿子。我哥不可能贩毒。可是，可是他吸毒。反正我哥肯定是被冤枉的浩浩的画在幼儿园得了第一，我为了奖励他，给他买了个新书包，他特别开心。小孩就是小孩，今天早上叫他起床比以前都痛快。他就是总问我，爸爸什么时候回家来了，以后别拿这些东西了，他用不上。那你就拿回去吧。新的检查结果出来了吧？医生怎么说？一切都在往好的方向发展，但是他什么时候能醒过来，谁都不敢下定论。哥他怎么样了？进去半个月了，还是一点消息也没有。我试着以辩护律师的身份申请见面，禁毒支队一直都没批复。严谨是怎么跟贩毒团伙扯上关系的？你觉得我哥会贩毒吗？当然不会了。二子当年的死，老陈和他到现在都难以释怀，他怎么可能会去碰毒品？再说了，他图什么呀？不过这一年，严谨真的挺奇怪的。他是什么人啊？他是把我们家沙发当成他第二张床的人。可是去年这一整年，我基本上没怎么见过他。老陈还特意叮嘱我说：“没事，别联系他。”你说他们俩是不是有毛病？老陈跟我哥之前闹过矛盾吗？这话我早就问过老陈，他说没有。就是严谨太忙了，叫我别添乱。老程是什么时候介入幺零三贩毒案的？这个我真的不清楚。他工作上的事儿不怎么跟我说。就是从去年下半年开始，他就不怎么着家了，家里跟没有他这个人似的。
你把儿子还给我！你把儿子还给我！我我老丈人绝后了，我老丈人绝后了！你们还我儿子！老丈人绝后了，你知道吗？我老丈人绝后了！你们俩是谁啊？叔叔，嗯、我们是战宇的朋友，是来看阿姨的。啊，进来吧，我们给你带来点水果。阿姨，阿姨，我是小欧，能听见我说话吗？阿姨，居然装死！成年装死，你怎么不去死？你还我儿子！好了好了，冷静，冷静，冷静。冷静好了好了好了，冷静冷静。阿姨，阿姨，你吃饭了吗？我给你做点儿。啊，小雨该回来吃饭了，得准备饭了。怎么还不回家呢？我想起来了，他今天晚上有排练。今天晚上有排练。你醒醒吧！他死了，他死了，他回不来。